ലിസ ക്രിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ലീവ് വെട്ടാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു കുത്തിയുടെ ബോഡി പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആം ഹോളിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ് എങ്ങനെ വെട്ടാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കുർത്തിയുടെ മുൻഭാഗം കുഴിച്ച് വെട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പിന്നീട് വെട്ടുന്നതായിരിക്കും മുകളിലത്തെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിനായിട്ട് ബാക്കി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് പോകുന്നത് ഈ അര ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങും താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വിടുത്ത് മാർക്കിങ്ങും നമ്മൾ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ടേപ്പ് വെച്ച് അളക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏഴ് ഇഞ്ചും ഇതിനകത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങളെ കുർത്തി നിങ്ങൾക്ക് അളക്കുമ്പോൾ ഏഴരയോ എട്ടോ ഒക്കെ ആവാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുവോ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലീവാണ് നമ്മൾക്ക് വെട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഈ കുർത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ നീളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അഞ്ചോ അഞ്ചരയോ ത്രീ ഫോർത്തോ ഫുള്ളോ ഒക്കെ ആക്കാം അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നേയില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീളം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും എന്നാൽ സ്ലീവിൻ്റെ വിടുത്ത് ഈ കൈക്കൂടി അനുസരിച്ച് ഈ ആം ഹോൾ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടിയ ഏഴ് ഇഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം തയ്ച്ചിട്ട് കുത്തിയിൽ നോക്കി ഏകദേശം മൂന്നേകാൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ നമ്മുടെ കൈക്കൂടിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടിയ ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള ഭാഗം എന്നാൽ ബൈസെപ്സ് സാധാരണ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആറര ആയിരിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് പക്ഷേ കുർത്തിക്ക് നമ്മൾ അല്പം ലൂസ് ഇടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഏഴെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ അതാണ് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ആ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി എട്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നീളം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് എന്നാൽ വീതിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിട്ത്ത് സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ത്താണ് എട്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സും നമുക്ക് അളന്ന് കിട്ടിയ അതും ബാക്കി ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പുമാണ് നമുക്ക് അതൊരു സ്ക്വയർ ആക്കി വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കളയാം ഞാൻ പിന്നീട് വെട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡഡ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ഓപ്പൺ സൈഡ് മറുവശത്തുമായിട്ടാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ നമ്മളിവിടെ ചേർക്ക് എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈൻ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെട്ടി മാറ്റാം ആ ഭാഗം ഞാൻ പിന്നീടാണ് വെട്ടി മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറുമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണം അവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ലീവാണ് വെട്ടുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ആത്രയും മുറിച്ചെടുക്കുക ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് പത്തിഞ്ചിൻ്റെ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് പത്ത് ചെയ്ത പത്തര ഇഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്ത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലീവ് കിട്ടും എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡർ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അത് നമുക്ക് അളക്കാം ക്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊന്നും അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് കൂട്ടുന്നതുമാണ് അത് കാൽക്കുലേഷൻ വഴി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അളന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ള ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ കൈയുടെ മുകളിലത്തെ നീളവും നമ്മുടെ കഷ്ടത്തിൻ്റെ ജോയിനിൽ താഴോട്ടുള്ള നീളവും നമ്മുടെ വ്യത്യാസവും ക്യാപ്പ് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നു ആ മൂന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ അളത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അളക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ഏഴ് ഇഞ്ചും ബാക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ തയ്യൽ തുമ്പും കിട്ടി നമ്മുടെ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കേർവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നമ്മുടെ ആ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ കഴിയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സ്ലീവിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഈ കാണിച്ചത് ബാക്ക് സൈഡിലെ ഭാഗമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ വരച്ചതിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു സെൻറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാം കറക്റ്റ് പകുതി നേരത്തെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ വരച്ചിരുന്നു ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു സെൻറ്റർ കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നർ കൈക്കൂലി അകത്തേക്കുള്ള കൈക്കൂലി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ആരെയും അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ വന്നിട്ട് സെൻറ്റർ പോയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴത്തെ ആ കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തെ കൈക്കൂലിയും ഭംഗിയായി വന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിട്ടതെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ റൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എൻ്റെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ആ അഞ്ചര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ കോർണറും ആ അഞ്ചര ഇഞ്ചും കൂടി യോജിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ തയ്യൽ തയ്യൽ പോകുന്ന നമ്മൾ ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ തയ്യൽ പോകേണ്ട ലൈൻ നമ്മുടെ ഇനി അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ അവിടെ ഭാഗത്ത് ഒന്നര കൊടുത്തു ആ ലൈൻ നമ്മൾ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സ്ലീവ് ഇവിടെ ശരിയായി ഇപ്പോൾ ആ മുകൾ അനുസരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ കറുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ കൈത ഭംഗിയായി നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വെട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ സ്ലീവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മതി നമ്മൾ പത്താണെ അത് മതി നമ്മൾ ത്രീ ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നീളം മാത്രം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളത് വരയ്ക്കും എന്നാൽ ബേസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അകത്തെ കൈക്കൂലി വെട്ടരുത് വെളിയിലത്തെ കൈക്കൂലി വെട്ടി സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം വെട്ടി ആ തയ്യൽ തുമ്പൂലി വെട്ടി ആ ലൈൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ട് കട്ട് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നിവർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൈക്കൂലിയും വെട്ടണം എന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ആ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ലൈനും അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നിവർത്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അകത്തെ കൈക്കൂലി വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും തുണി അവിടെ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തുണിയൊന്നും തൂങ്ങിക്കിടക്കാതെ ശ്രിങ്കേജ് ഒന്നുമില്ല അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി റിങ്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുളിച്ച് വെട്ടണം ഇപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ് നമ്മുടെ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ആം ഹോളിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ആ സെൻറ്റർ വെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മുടെ അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ രണ്ട് അറ്റവും ഒരുപോലെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ സ്ലീവ് വളരെ ഭംഗിയായി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും കൂടുതലും കുറവുമില്ലാതെ നമുക്ക് വെട്ടി വെട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ശ്രമിക്കുക ഈ സ്ലീവ് കണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കുവാനുള്ള മറിച്ച് സ്ലീവ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നോടൊപ്പം പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് വളരെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ